Okay, good evening. Uh, we are about to start with today's class. We're gonna wait for a while. Uh, we're gonna start in a minute. Yep, sure. Let's see. Okay. Very nice. Okay. We're gonna wait for the students for today's class. I hope that uh, we are gonna enjoy this uh, last class, right? Okay, that's good. <clears throat> okay, at the very beginning, I um, mean, while, um, while the students join to these sections, uh, we are going to play a, a video about time clauses, right? Okay, here we go. Hello, welcome to it. Today, we are going to learn about time clauses. ¿Qué son las time clauses? Son frases que indican cuándo ocurre la acción indicada por el verbo. Por ejemplo, Sam brushes his teeth before he goes to bed. La palabra before que muestra que la acción de cepillarse los <coughs> dientes ocurre antes que la acción de irse a la cama. Por lo tanto, la time clause sería before he goes to bed. En este ejemplo, Peter took a nap after he had lunch. En este caso, la palabra after muestra que la oración de hacer una siesta ocurre después de la acción de almorzar. Por lo tanto, la time clause sería after he had lunch. En este ejemplo, Mary sings when she cleans the house. When Mary cleans the house, she sings. Se muestra que puede invertirse el orden de la frase. Es importante notar, en este último caso, la ubicación de la coma para separar las dos acciones. When Mary cleans the house, coma, she sings. En este ejemplo, donde usamos until, Peter reads a book until his father comes, se muestra que son dos acciones que se suceden, ¿sí? una a la otra. Las tres clases con when, why, before y after pueden reducirse eliminando el sujeto y colocando el verbo en su forma ing, siempre y cuando el sujeto de ambas frases sea el mismo. Por ejemplo, Mary sings when she cleans the house. Mary sings when cleaning the house. Mary sings while she cleans the house. Mary sings while cleaning the house. Vamos en EPI, enseñanza particular de inglés. Okay, that's good. Uh, good evening, everybody. Good evening. Okay, how are you today? Hey, Mary? I'm fine. Okay, I hope so. <laughs> okay, thank you. Uh, what about you, William? How are you? Good evening, teacher. Este, very good. Or, or quizás <laughs> so so. <laughs> <laughs> but today is Friday. You have to be happy, right? <laughs> Tomorrow you don't have to work. <laughs> okay, good. good evening, Marlon. Good evening, teacher. Very good, teacher. Very good. Cool. What about you, Tatiana? Good evening. 
Okay, Tatiana, are you there? <coughs> Good evening, teacher. Sorry. Oh, okay, no problem. How are you? Fine. Okay, nice. Cool. Thanks. Good. Okay, what about you, Rodrigo? Good evening. How are you? You are a little sure. Hello. Okay, nice. Cool. Okay, uh, Jorge is joining to this section, right? For How are you? Really? <laughs> okay. Okay, Jorge, how are you? Hi, hi, teacher. Okay, that's good. Who is watching the Britannic.com? <laughs> <laughs> okay, good. Good evening, Fabrizio. Good evening, sir. How are you? Fine, really good. Okay, <clears throat> okay, guys. Uh, we're about to start with today's class. Uh, keep in mind, today is the last class for this module, right? Congrats if you, if you are here. Probably you're gonna finish today. That's nice. So cool. Okay, and uh, because of the time, we wanna start right now, right? Uh, basically, we are about to finish unit number four, accounting. Okay, let's see. But we're going to have a feedback. Yesterday in class, we were talking about time clauses, right? Time clauses. And here I got some examples, as soon as and until or till. What does it mean, as soon as? Yeah, what's the meaning of this in Spanish? Tan pronto como. Tan pronto como. Okay, yeah, that's good, cool. Uh, what about this one? Until. Hasta. Okay, nice, hasta, really good. Okay, basically you can use this uh, at the end of a sentence. Yep, at the end or where? Donde podemos utilizar estas time clauses? In the beginning. Okay, yeah. And in the middle of the sentence, right. Thank you. Okay, really good. Okay, let's see. You can use at the beginning, at the very beginning, right? Or in the middle. When you're going to use at the very beginning, you're going to add a comma after the first time clauses. Then you're going to add the result. And if you're going to use at in the middle, you're going to put... Uh, uh, the result first, then you're gonna add as soon as, and basically what is the as for the negative sentence. Okay, that's good. Let's see this. What we are gonna do, you have to give me an example, and I give you an example first. For example, Marvin, can you help me to read this? We're gonna talk about choose. Okay, Marvin, can you help me to read this example, please? Until she pays me. I will buy my favorite cho shoes. Shoes, right? Okay, that will be true, right? Yes, Mr. Uh -huh, Marvin. <laughs> okay, well, what does it mean this sentence in Spanish? Eh, hasta que ella me, como que me pague los zapatos, yo... Hasta que ella me pague. Hasta que ella me pague, yo voy a comprar mis zapatos favoritos. Yeah, sure, really good. Okay, nice, cool. Probablemente alguien le debe dinero. Okay, good. Right now. Buena novia. Ah, oh, okay. It could be. Girlfriend. <laughs> okay, that's good. Let's see, uh, in this picture, uh, in this uh, slide presentation, it's going to appear a picture, right? And then you have to give me an example about that picture using as soon as or anti. Okay, let's get started with this. For example, what is this action? It's rain. 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 Yeah, sure. Rain. That's good. Okay. Who wants to give me an example using these, um, you know, these actions by using these time clauses as soon as or until? Raise your hands. Volunteers. A big silence. <laughs> okay. That's good. <laughs> okay, let me see. Uh, okay, 
Tatiana, can you give me an example using rainy? As soon as uh, raining, right? Okay. As soon as raining, raining. I. Uh -huh, uh -huh. I. ¿Cómo, cómo se dice sacar? Uh, sacar. Sacaré mi sombrilla. Ah, I take uh -huh. off. Or I take out. Oh, oh, I use, I, I will use umbrella. An umbrella, yeah, really good, both. Are okay, yeah, really good, Tatiana, nice. As you see, guys, uh, Tatiana said a uh, sentence according to rainy. Recuérdense que ustedes pueden hacerlo. Si estamos hablando del presente, ella dice, eh, as soon as raining, tan pronto como llueva, I will use or take out my umbrella, right? But you can say in the present too, right? Remember that if you're going to use the present simple tense, solo puede modificar dos cosas, el mismo presente y el futuro, right? Eh, como lo vieron en la plataforma. Okay, that's good. Let's see. Uh, on the exercise, homework number nine. Okay, uh, now we're going to go with this. We got another example. This is really, um, you know, beautiful. It looks so beautiful. All of these flowers, right? Okay, that's good. Who wants to give me an example by using these uh, things? Raise your hand. Yes, one. <laughs> okay, uh, let me see. Okay, let me see. Uh, William, can you give me an example by using this? Okay, William, you can use as soon as or until or after or before or uh, the other things that we. <laughs> okay. <laughs> okay. Uh -huh. William, are you there? Ahí colocó teacher que no puede activar el audio. Ah, okay, okay, okay. Uh, William, I'm sorry. I didn't. Ah, yeah. Okay, that's good. I'm going to answer to William. Hey, sorry. Don't worry. Don't worry, right? Okay, uh, nice. That's good. Uh, William, can I help you later on? Because he got a problem with the microphone. I hope so. <laughs> okay. Uh, let me see. Okay, Mary, can you give me an example, please? Um, I, I will buy a car when I receive the money. The money. Yeah, the money. Yeah, really good. Nice, amazing. I like it. Thank you, Mary. Good job. Okay, basically, students, uh, you can use the time classes in order to give you know, uh, another sense to the sentence. Let me see. Okay, uh, basically, uh, we're going to try to make a review about this. So we're going to continue with this. And we got the last one. What about this one? You know, it look like a relaxing. Like, uh, you know, what you did on vacation, right? Lo que tuvieron las vacaciones ahí, Agostinos. <laughs> okay. Uh, let me see, Carlos Alfonso, can you give me an example? Hi, teacher. No. Yeah. You, you, you couldn't listen to uh, the, 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 uh, the explanation, right? Okay, Carlos. Eh, let's... Ah, really? Okay, okay, that's me. Uh, let me see, Marvin, can you help me, uh, you know, to build a sentence by using time clauses, right? As soon as or until. 
Uh, for example, um, if you until how money I will go to the beach. Ah, uh, yeah, sure, really good to swim, right? Like this, La like these guys. Okay, that's good. Nice. Thank you so much, Marvin. Really nice example. Okay, uh, we're gonna continue with today's class, and basically, this is the last class, right? Uh, we're gonna finish module number four and the topic from yesterday's class was time clauses and today's class will be review previous vocabulary we're gonna talk about the four topics and right now we're gonna see this but before to start with that uh, we're gonna read the lesson objective okay let's see Jose Angel can you help me with the specific one please a specific participant will be able to know about if, when, during time clauses. Time clauses, yeah, really good. Thank you, Jose Angel. Nice. Okay, Carlos Enrique, can you help me to read this one? Class objective. Okay. At yeah. the end of the class, participants will be able to know how practice vocabulary during a learn during the week. During the week, yeah, sure. Thank you. Okay, basically, today we're going to see uh, the four topics that we were discussing during the week. And also, uh, we're going to have been able to use all of those topics, right? Okay. Uh, right now we got a useful word. The first one, uh, how do you say this one, Jorge? Bucket. Okay, budget. 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 Okay, that's good. What, what does it mean, budget? Uh, I don't know, teacher. Okay, okay, that's good. Yeah, sure. Thank you. Presupuesto. Presupuesto. Budget. Okay, take note. Okay, thank you, Jorge. Uh, let me see, Marlon, how do you say this word? Mon Monthly, digo yo, teacher. Okay, okay, again. <laughs> monthly. A monthly, yeah, that's good. Nice, monthly. What, what is this in Spanish? Yo digo que monto, teacher. <laughs> <laughs> okay, monthly. Monthly, uh, everybody is mensualmente. Mensualmente. Monthly. Mensualmente. Algo mensual. For example, you receive your payment monthly. Right? Monthly. monthly. Yeah. Monthly. Okay, that's good. Thank you, Fabricio. Go ahead with this one. Okay. Yeah, yeah. Once a year. Okay. <laughs> okay. Nice. Once, once. Once, once a year. Once a year. Yeah. What does it mean? Una vez al año. Una vez al año. Muy bien. Una vez al año. ¿Qué, qué pasa? We take a shower. No. We take a shower. Once a year, we receive a bonus, right? A bonus. It could be. Okay. Nice. Cool. What about the last one? Let's see, Tatiana. Once with day. Okay, okay. On. Sorry, teacher. On weekdays. On weekdays. On weekdays, yes, really good. What does it mean? What is it? And the other semana? Okay, the other semana, pero, pero sería para nosotros como lunes. Yeah, from, from uh, Monday to Friday, right? Okay, that's good. Uh, we're gonna try to make a video about the work. Teacher, se escucha corta. Okay, I'm sorry. Un día, un día de semana. Yeah, uh, on weekdays is. De lunes a viernes, día de semana, on weekdays. Sin, sin el uno, solo on, on weekdays. 
o weekdays. Es de lunes a viernes para nosotros, pero es, literalmente les va a traducir como días de semana. Laboral. Ok, that's good. Uh, these guys, you can say budget, 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 monthly, monthly, once a year, once a year, on weekdays, on weekdays. Okay, that's good. Nice, cool. And right now, we're going to go to the boring part. Okay. <laughs> Vamos a ir a, a, to the attendant list. Okay, here we go. Okay, guys, when you hear your name, please just say present or teacher. I'm, I'm here and I'm gonna, you know, to do this. Okay. All right, and let's see Carlos Enrique Martinez and others. Present teacher. Uh, okay, yeah, Wendy, uh, Sarai Boni Ordoñez. Wendy, are you there? No, right. Okay, uh, Jose Angel Santo Martinez. Present teacher. Thank you, Jose. Gabriela Mary Zamora Orellana. Present teacher. Thank you, uh, Mary Jorge Alberto Luis Molina. Present teacher. Thank you, uh, Carlos Alfonso Alvarado Hernández. No, okay, Carlos, are you there? Carlos Alfonso Alvarado Hernández. Present teacher. Okay, thank you, Carlos. Okay, Meliki Fernando de Jesús Rodan Torres. All right. Uh, Carlos Antonio Mejía Hernández. Carlos, Carlos, no, right. Okay, that's good. Uh, William Alexander Martínez Enríquez. Oh, sí, I'm going to audio. Present teacher. Okay, thank you. Uh, <laughs> I see it, right? Okay, that's good. Miguel Ángel Alexander López Crespín. Are you there? No, yeah. Okay, Marlon Ernesto Rodríguez Sandoval. Present teacher. Present teacher. Okay, thank you, Rodrigo. Eh, Daisy Elizabeth Resino Álvarez. Uh, Yo uh, yeah, we have a present. Good evening. Okay, Tatiana, you move. I am here, teacher. Okay, Marvin Ernesto Alfaro Campos. Present, I'm here. Okay, thank you, Marvin. Okay, I'm sorry. Uh, Marvin. Carlos René Herrera. Presente, teacher. Nice, thank you so much. Fabrizio Alexander Jimenez. I feel, teacher. Okay, nice. Fabrizio. Eh, de hecho, son pocos los que nunca han faltado. Ya los chequeé bien ahí. <laughs> nice, cool. Okay, amazing. That's a nice work. Let's see. Yeah. Okay, guys, we are going to continue with today's class because of the time. Remember that today we're going to complete the, uh, the sample, right? La encuesta. Okay, que yo creo que ya eh, me esperaron hasta, hasta este día, así que vamos a dar los parámetros ahí. Okay, that's good. <laughs> nice, cool. Let's see. Uh, let's get started with this. Basically, today class, we're going to talk about uh, all of these topics that we were discussing during the week. And also, we're going to improve our speaking skill. All of this, guys, is really, really important. Because if you learn verbs in the present, how to use in the past, 
and you can use all of this, it's gonna be easy for you to express your ideas in a better way, right? Okay, so that's why I pay full attention to this, and this is the last class. So uh, we're gonna start with so versus such, right? ¿Se recuerda qué significaba so versus such? Uh -huh. What does it mean? <laughs> okay, you forget entonces, it. Entonces, entonces, o tal. O tan, tan. tan. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, Morbin. Eh, acá, chicos, entonces, dijimos que so, sí puede ser entonces. Pero, eh, for example, como cuando estamos dando un respiro, cuando estamos hablando mucho y luego so, ahí sí, it could be entonces, right? But in this case, I'm gonna use like a, eh, an emphasis, right? Ese es el otro uso que se le puede dar, como un énfasis. Como cuando decimos very good, very good, muy o tan bien. Entonces, so en este caso va a significar tan y such, tan, lo mismo. Okay, let's see. Eh, we're gonna try to remember all of this. We got a so and such. Esto es facilísimo. Dijimos que so vamos a ocuparlo plus an adjective. Solo eso. Más un adjetivo. For example, we got it this. Eh, the food was so delicious. So is an emphasis. And delicious is an adjective. La comida estaba tan deliciosa o muy deliciosa. Whatever you want. Yeah? Eso significa so. Entonces, ¿le preside algo más acá? No, right. Y si le preside más, tendría que ser un verbo o un nombre. Pero en este caso utilizaríamos such. Ok, let's see an example here. Such, it means the same. Este significa exactamente lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que vamos a utilizar la mayor parte del tiempo un artículo más un adjetivo plus a noun, plus un nombre. Entonces, si ustedes ven, lleva más complemento. Lleva un poquito más de, de sazón, por decirlo así. Ok, veamos un ejemplo. The same. We are going to continue about the food. Ok, eh, William, ahora que ya le funciona ahí el micrófono, can you help me to read this one? <laughs> the first one. Eh, sería, that was such delicious food. Good. Very good. So, what, what can you see here? De acá, eh, food, que estaba aquí, pasó después del de adjetivo. Acá se convierte ya en un noun, right? Entonces, utilizamos such en lugar de so. So se va a utilizar si solo vamos a hablar de un adjetivo. Si le vamos a agregar más cosas, como un uh, nombre, como un artículo, vamos a utilizar such. It's clear? More or less? <laughs> okay, I hope so. Okay, that's good. Uh, if this is teacher, good. teacher, search, search. Dijo de que lo íbamos a ocupar cuando hay más adjetivos. Okay, yeah, sure. Uh, let's see, uh, Wendy. Eh, veamos acá. You got the formula. Tenemos una pequeña fórmula acá. Eh, such lo vamos a ocupar cuando tengamos un arco. ¿Cuáles son los arcos? Los artículos. Puede ser este. And. Artículo. A. Uh, and. Uh, eh, más un adjetivo. Aquí está adjetivo. Ok. Mm -hmm. That's a noun, más un nombre, que es be they, a noun, or a smell. It's a noun, or it can be a verb. Entonces, ellos, los dos significan lo mismo, solo que este se va a utilizar cuando haya un artículo, o un adjetivo, o un nombre. En otras palabras, cuando agreguemos un complemento mayor. ¿Ya? Mm -hmm. Más o menos porque le oí cortado. Ok, ok, ok. Uh, let's see. We're going to see an example, Wendy. Ok, we got it this way. Ok, let's see. Uh, my co-workers are so nice. Co-workers son compañeros de trabajo. Mis compañeros de trabajo son... Richard, excuse me. 
Se escucha algo al fondo y, y no deja que lo escuchemos a usted. Ok. Ok, nice. Ok, like this, right? Ahora sí. Yeah, cool. I'm sweating a lot, right? <laughs> ok, nice. I'm just kidding. Ok, let's see. Me vamos acá. Uh, we're going to give this example, right? My co-workers are so nice. Uh, mis uh, compañeros de trabajo son tan geniales, por decirlo así. Son tan geniales. Ustedes saben que así son, ¿verdad? Son bien especiales. Entonces, este se podría traducir como tan o muy. Mis compañeros de trabajo son muy geniales. ¿Sí? Ok. Utilizamos so más un adjetivo. Hasta ahí nos quedamos. Solo con un adjetivo. ¿Sí? Entonces, veamos el ejemplo con such. My co-workers are such nice people. ¿Por qué utilizamos such? Porque agregamos un adjetivo más un nombre. Ya agregamos people, right? Entonces, los dos significan lo mismo. Solo que a such le vamos a agregar un nombre o un artículo o un complemento mayor. Now you got it. Yep. Wendy, it's clear for you. Sí, teacher. Es que apagué mi cámara porque el internet está dando un poco de problema. Ah, ok, ok, ok. Don't worry. Ok, thank you. Ok, we're going to continue with this because of the time, guys. We had a lot of things to do today. And then we were talking about gerund, I think. Gerund, right? El gerundio, que era el ING. Ok. Ok, I'm sorry. Eh, este gerundio, I know that this is boring. I can see your faces like this. Teacher, please, come on. This is the last day. Don't talk about grammar part. But we have to learn this. Tenemos que aprender esto. Eh, este gerundio lo vamos a utilizar como un subject, as a subject, como un sujeto. ¿Saben qué es un sujeto? Cuando nosotros decimos yo, tú, él, ella, am, he, she, it, Marvin, Jorge, Fabricio, Tatiana, todos, es un subject. Entonces acá este va a funcionar como un subject, como que si fuera it, right? ¿Por qué? Porque va al inicio, no tiene ningún pronombre personal al inicio. Entonces, para que él vaya en infinitivo, se llama gerund. Vamos a agregar ing. Increasing ourselves is mandatory. ¿Sí? Aquí no significa incrementando, ando yendo, no. Sino que incrementar, como un sujeto. Incrementar nuestras ventas es obligación. Right? También después de algunos verbos especiales, como lo, lo decíamos anteriormente. Veamos ahí, eh, let me see, uh, Marlon, can you remember uh, some verb that we were talking about, about this? Estábamos hablando que había unos verbos que si los usábamos íbamos a poner ing por obligación, en el caso de prefer getting. ¿Cuáles otros eran? ¿Se recuerdan? Habían varios, eran, son como 20, pero solo vimos como 7. Like, like, enjoy. Enjoy, like, love. Hate. Hate. Going. Going. That's good, going to. Uh, okay. <laughs> yeah, but, but that's interesting. Okay, that's good. And uh, some of those kind of words. Entonces, en este caso, en algunos, después de algunos verbos especiales, en el caso de prefer, love, hate, y todos los que ustedes me dijeron antes. Ok, that's good. También after a preposition. ¿Sí? Después de una preposición. ¿Cuáles son las preposiciones? In, about, in, on. Todas las preposiciones que ya se vieron en otros temas anteriores. Después de esas preposiciones va a ir el verbo en ing. ¿Por qué? Así es el idioma. Solo tenemos que aprender. Ok, that's good. In buying, right? Buying. About asking. Okay. Aunque no signifique preguntando o comprando, pero sí se va a poner with ing. Ok, it's clear all of this. ¿Está claro eso? Or you got a question? 
Uh -huh. Questions? No. Okay, that's good. Okay, then, uh, guys, we were talking about zero condition. Estábamos hablando de eh, how to use zero conditional, que era if and when. What is if? ¿Qué significa if? Sí. Okay, that's good. And when? Cuando. 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 Very nice. Okay, that's good. In this case, solo enseñamos cómo utilizarlo al inicio o en medio. En una pregunta es curioso porque hay because it's a question. Okay. Okay, I'm sure. Let's see. Uh, what do we do if we have a very low asset? As you see here, uh, we're going to use if in the middle. Vamos a utilizar if in the middle, como en esta pregunta. Right? Okay, pero vimos normalmente las sentences. We have a low asset, coma. Si va en medio, no va a llevar coma. Luego tenemos un resultado y viceversa, right? Lo mismo pasa con when y con time clauses, con las time clauses. Básicamente, eh, si ustedes ven, ok, we're going to go back. Estas dos. Ok, I'm sorry. Let me see. Yes. Ok, estas dos tienen mucha similitud. Zero conditions and time clauses. Se usan exactamente de la misma forma. Veamos. Before, after, until, as soon as. Si ustedes notan, se usan al inicio, en medio, al inicio. Si va al inicio, obviamente va a llevar una coma. ¿Qué va a indicar la coma? Que después va un resultado. ¿Sí? Lo mismo pasa aquí. Acá no lleva coma porque el resultado está al inicio. Y igual acá, cuando va al inicio, el time clauses, we get a comma here, right? Okay, this is really basic. Esto sí está claro, porque lo vimos ahí. Yep, it's clear, all of this. <laughs> okay, cool. Nice. Okay, but right now, guys, we're going to work on this. And we're going to work in groups, right? Vamos a trabajar en pequeños grupos ahí de, de cuatro y de cinco. Okay, nice. What are you going to do here? ¿Qué vamos a hacer acá? Eh, you have to, basically, you have to uh, describe what you do in a monthly, um, what the task that you do monthly or once a year. Monthly es mensual, el reporte mensual, y las cosas que hacen una vez al año. Veamos eh, las opciones. We got a balance, balance sheet. Yep. Esto era un... Balance general. Ok, muy bien. Entonces, eh, then we're going to have a equity statement. What is this? Equity statement. Ajá. Uh -huh. You forget it? Uh, estado de patrimonio. Yeah, that's good. Nice. Cool. Ok, eh, then we have... Uh, uh, budget. Un presupuesto anual. anual. Muy bien, that's good. Income statement. Uh -huh. What is this? Estado de resultado. Estado de ingreso. Ok, ok. Nice. Estado de ingreso, resultado. That's good. And then we're going to have cash flow statement. Uh -huh. What is this? Estado de flujo de efectivo. Okay, yeah, that's good. Thank you, Tatiana. Nice work. Okay, what you gonna do here? Ahorita no lo van a hacer. So, lo voy a explicar. I'm gonna give you the instructions, right? Todo este the options that we have here, eh, you're gonna uh, describe if you do monthly or if you do once a year about your company, right? Eh, vamos a seleccionar si digamos un balance general lo hacemos una vez al año o de acuerdo a la... okay. eh, yeah, sure. entonces acá uh, you're gonna select the best option to reach one of these uh, choose right if you do something monthly or 
once a year. Si ustedes hacen algo mensual o anual, una vez al año. ¿sí? Solo lo vamos a pasar acá. Eso lo vamos a trabajar en grupo. Veamos qué más van a hacer. Ok, let's see. I'm going to pass to this part. Ok, yeah. Ok, uh, basically, uh, you're going to work in this. And you're going to complete this question, right? When you work. Cuando trabajas. When you work, right? Uh, for example, we got the first one. Do you like working in big groups? ¿Te gusta trabajar en grupos grandes? Ustedes ponen, si les gusta, yes, I do. Si no les gusta, no, I don't. Si quieren hacer la respuesta colectiva, Yes, we do. No, we don't, right? And then you have to add a reason. Luego agregamos una eh, razón. ¿Por qué le gusta que sí y por qué le gusta que no, right? ¿Por qué no le gusta? I'm sorry. Okay, eh, then you're going to complete the whole set, eh, questions. The, sec the second one will be, are you eh, eager about sharing your ideas? Yep. Yeah. Okay, what, what does it mean this one, eager? No, no ideas? Really? Ansioso. Yeah, that's good. Como si tú eh, eres muy ansioso de compartir tus ideas. Usted le pone acá sí o no y por qué. What about this one? Do you like working with multitasking people? Eso me gusta en lo particular. Do you like working with multitasking people? What, what is multitasking? multitasking? Tareas. Okay, that's good. Thank you, Daisy. Multitareas. Alguien que es todólogo, right? Okay, that's good. Entonces, I love multitasking and working. That's good. Yeah. Yeah, that, that's helpful, right? Okay. Entonces, si le gusta trabajar con esa persona, sí. Obviamente va a decir, Daisy, yes, I do. ¿Y por qué? Luego, do you enjoy finish your work early? ¿Te encanta terminar eh, de trabajar temprano? No, right. Casi a nadie, casi a nadie. Yes. No, I don't. Yes, I am. Oh, yes. <laughs> And then, <laughs> why? Después van a agregar, ¿por qué? Ah, because this and this and this. Algo corto. Uh, then we're going to continue with this one. Do you dislike hanging out with colleagues after work? Hanging out. Do you know what does it mean hanging out? Uh, it's like a chilling out. Es como salir o salir a pasear. Do you dislike hanging out with colleagues after work? A ti no te gusta? Cómo salir con tus colegas después de ustedes. ¿Y por qué? Ok, that's good. Then, <coughs> remember that today class will be practical, right? Uh, you have to add this. According to your group, you can write your names if you want. This is uh, uh, the most important part will be answers. Okay, are you going to answer all of these questions? What do you do if? ¿Qué haría si tuvieras dinero extra? Have extra money. Aquí pone answer, right? I'm going to buy a new cell phone, a new car, a new bicycle, I don't know, whatever you want, a new Firulai, a new gatito, gatita, right? Uh, you have to answer this. Have free time. What do you do if you have a free time? Free time? What is this? Libre. Tiempo libre. Tener tiempo libre. This one. What do you do if you need an extra money? An extra money. Necesitar dinero extra. Necesita extra. De dinero extra. Okay, you know that you have to look for Jorge. Ahí en ese caso vamos a buscar a Jorge o Carlos, I think. <laughs> Todos los chicos nos pueden apoyar en esa área. Okay. What do you do if you wake up very late? What do you do? temprano. Despertarse muy tarde. Muy tarde, muy tarde. Late. Recuérdese que temprano es early. 
O que te dicen, eh, si me levanto muy tarde, eh, I'm going to take a shower later on. Me voy a bañar hasta que venga del trabajo. Ok, that's good. Eh, Uy. <laughs> ok, then we have, what do you do if you are on vacation? Sí, ¿no? Sí. ¿Qué harías? Estás de vacaciones. Estás de vacaciones. Sí, sure. Go out to the beach, uh, go out to the pool. I don't know, whatever you want to do if you are on vacation. Okay. Basically, you're going to work in these three activities groups. Básicamente, you're going to trabajar in these three activities. Esta está facilísimo. Aquí, you have to give uh, some explanation shortly. And I'll be here, right? Okay. You got it? You got it? Yeah, sure, it's clear. Okay, I hope so. <laughs> okay, nice. Okay, we are gonna work in groups uh, because of the time, right? Okay, let me see. Okay, yeah. Okay, this one. Five. Okay. Okay, here we go, guys. Go ahead, practice each other and try to complete this exercise. This will be for you, right? The more you practice, the more you learn. Please don't be shy. Try to help each other. And uh, in that way, you're going to improve how to speak and how to write or whatever you want according to English language. Good luck. Bye bye. I will be there if you need my help. Good. Okay, that's good. Okay, here we go. Okay, Jose Angel Santos Martinez. Okay, uh, I think uh, some uh, students got uh, internet problems, but uh, they are trying to do their best. Okay, Carlos Alfonso. I'm gonna wait for Carlos Alfonso. Yeah, sure, really good. Okay, I'm gonna give them a minute for discussing this activity uh, because they had work on these three activities that we're gonna have at the end of this module, right? We're gonna wait for a while. Okay, basically, um, they are going to uh, complete this exercise according to their own company and what they do monthly or once a year. Also, the, uh, the next exercise that they are going to work is uh, answer this question, right? Uh, like a yes, no answer uh, a reason and at the end they are going to use a zero conditional uh, answer these questions what do you do if you have extra money they're gonna give us an answer using zero conditional okay nice we're gonna go to the uh, groups in order to help them Okay, here we go. Okay. 
hacemos mensual, un reporte mensual o si hacemos este. Entonces, prácticamente eh, tenemos que poner aquí si son mensuales. Y aquí. Bye. Estas eran. En uh -huh. the, the monthly report is a cash flow stained. Son, ¿Cuáles son anuales? El, 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 estar, el balance general es. Ajá, ese es, ese es anual. Anual, anual, anual. Y también, obviamente, el presupuesto anual, ¿no? Uh -huh. Teacher, y aquí le tenemos que poner en cada uno de nuestros trabajos o cómo? Uh, o en general. Yeah, ok. Uno uh, por todo el grupo. Ok. Uh -huh. Entonces, aquí le ponemos el patrimonio, o este de patrimonio también es. Sí, este este también. Okay, that's good. And uh, Mary, are you working on the Word? It? Está trabajando en la, ¿Usted está trabajando en el Word? Yeah. Sí. Okay, that's good. Mary, uh, budget, solo agregale la D. Budget, instead of T. Cierto. Okay, no problem. <laughs> Y aquí, así está bien. Ahí está. De ahí, nos... ahí están todas, ¿verdad? No, me falta el balance. Eh... O de caja. Es que en realidad... El estado de ingresos debería ser. En, pues el estado, el estado de resultados es mensual también. Sí, puede ser mensual o pueden ser anuales, realmente. ¿Sí? Legalmente anuales, pero también pueden ser mensuales. Así que creo que los podemos poner en el mensual. Mensuales. Uh -huh. Ok, that's it. And Wendy and Carlos, René, please turn on the webcam. We want to see you, right? Don't be shy. Mm -hmm. <laughs> es que casi no me sirve el internet, teacher. Ah, oh, really, really. Okay. Sí, es que <laughs> cuando se siente... La cámara ah, se corta el sonido. Se, se, ah, okay. tengo, se distorsiona el, okay. el sonido. Ok, no problem. Vale, lo dejamos así. Sí, ¿Y qué más era? Sí. Teacher, ¿y sería yes I do o yes I am? Eh, yes I do. Eh, yes we I do. Have, uh, with do, you're going to answer with do. In this case, are, ah. are am. Ah. Do, 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 do. Ok, ok. Entonces sería... Yes I do. Yes I do. Mm -hmm. eh, but, but you're going to answer... Eh, es una forma colectiva. Entonces van a poner yes, we do. Ah. ah. ¿Y por qué también hay que responder? Yeah. ¿Por qué es más fácil? ¿Cómo se llama? Repartirse. Ah, o sea, se, se delega. Por, porque porque se delega el trabajo. Compartimos ideas. Sharing ideas. Sharing ideas. Remember that you're going to use gerunds. Van a ocupar gerunds. Al inicio. Gerunds. Deben poner I like sharing ideas. Usan O si no, solo sharing ideas. Lo usan como sujeto al inicio. Mi padre me dijo una vez cuando me marché de casa. Se respetuoso. Se responsable. Igual sería we are. 
porque como ahora no somos nosotros, o sea, we are sharing idea, ideas. Uh -huh. we like, o sea, yeah, we like sharing ideas. We like sharing, sharing ideas. Yeah. Okay. Okay, that's good. Questions? Do you have questions? No, right? No. <laughs> Let's okay. put it. I see you in a moment. I'm gonna go to another group later. Oh. Okay, DJ. Hi, Kitty Statement. Statement. What is the name? What is the statement? Uh huh. Mm -hmm. Okay. Hi, teacher. Hello. Hi, teacher. Hello. Are you working so fast, right? <laughs> <laughs> Vamos con esta otra. That one, no. Right. Esa vamos a saltarnos, la E. Eh, because this, uh, you're going to order the declaration. Okay. Acá. Uh, what I need to understand is if you are able to use gerunds when you give an, an explanation, right? Eh, okay. Eh, sus respuestas, acá. Yeah. Okay. Ah, en el because. Eh, it could be because. Be, uh, remember that you're going to use gerunds. Van a ocupar yes. gerunds. Entonces, eh, acá, por ejemplo, ustedes dicen, la primera dice, do you like working in big groups? Mm -hmm. en, grande, en grupos grandes. Entonces, acá pone, ¿por qué? Yes, I do. Yes, I do. <laughs> y acá, <laughs> why? Una explanation by using a gerund. Una explicación utilizando el ING. Puede ser I like y el verbo va a ir en, en ING en Gerald. Ok. Ustedes dicen no, I don't. Eh, acá pueden poner ah, I don't like working in big groups. That's an example. Mm -hmm. Ok. Vaya, ¿qué ponemos? Porque mmm, se hace más rápido el trabajo. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, eh, parece que... Eh, eso me ya... ¿Por qué? Because... Sería because the world... Um, we are... Uh, uh, after. Uh, because I prefer uh, working... Oh. Yeah, yeah, that's good. Nice, like this. Because I prefer... I prefer... Working... Are working. Wow, let me see. And because okay, okay. <laughs> try to help Marvin. <laughs> Vaya, fíjate que otra que puse que fue algo sencillita es. Uh, because I like talking with uh, many people. Ah, okay, yeah, that's good. That's uh, very simple and it's okay. Is that what I, like, I like talking. Talking? Tú querías, tú con doble E, doble E. No, no, no. A. 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 Ah, talking, talking. Ajá, uh, uh -huh, talking. talking. Yeah. Creo que te It's missing a nail. I like it. Eh, después de la A, de la L. Yeah, yeah. After A, T, A, L. Take, taking. Eh, talking. Uh, you, my God. L, una L after A. Talking, talking. Yeah, yeah. That's talking. Good. talking, talking. Yeah, talking, correcto. That's good. Mm -hmm. Talking with many people. 
a many people. Yeah. No sé si a many, no, creo que, uh, um, uh, no, talking many, no sé si many people, así se diría. Yeah, yeah. Ah, no, en sí, many people. Ajá, el with, se diría la de es W, 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 Yeah. Y yeah, like ajá. El A creo que hay que quitarlo, que creo que eso no va. El yeah, A sure. Ajá. Talking, uh, mm. talking with many people. Talking, yeah. I like talking with many people. That's good. Okay. The Y dice. Uh, G is here. About. Okay. Here. This is. Si tú eh, 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 estás tú ansioso, eh, no estás ansioso, tú, sí, ansioso de compartir eh, tus compartir. ideas. Yeah, that's good. Yes, I do. Okay, nice, cool. Okay, guys, continue working. I'll see you in a moment, right? Okay, Tisha. Okay, bye. Okay. Thank you. You're welcome. Vamos eso. Un préstamo, lo lo han préstamo. I buy un car. No, pero si necesitáramos dinero extra. Alguien habló, alguien habló por ahí. Sí, ya 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 se conectó. Ah, no, hombre, sí, ya vemos más, ve, ya vemos más. Okay. I I send it to you guys to Fernando. Les envía Fernando ahí la Oh, okay. Ah. Good night. Okay. Mommy and the question are which money extra? Ah, yeah, sure. I buy a <laughs> car, for example. <laughs> eh, este, ya pasamos Estamos. esa. Ahorita vamos por need, need extra money. money. Oh, yeah. Okay. Ya compramos un carro, la primera. Ya vimos extra. una película. Ya vimos la película en la segunda. Netflix, yeah, that's good. La casa de papel, teacher. Ah, yeah. <laughs> eh, season two, right? <laughs> eh, 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 préstamo, ¿verdad? Yes. Okay. Wendy, Wendy, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cómo, like. se llama la, ¿Cómo se llama la perrita? Wendy se llama. No, Wesley, es un perro. Ah, Wesley. Ah. Ok, Wesley. Es un perro, pero, pero, pero está exigiendo comida. Ah, yeah. Uh, He's like a baby. Yeah. Okay. No, it is, don't you like the class of the English? Ah, yeah. <laughs> it could be, right? Ah, uh, he went learning. <laughs> yeah. Sí, ahí está esperando, está reclamando la comida. Ah, ok. Pero ya le okay. dio. Ya. Ah. Ya, 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 ya le dio la comidita ahí. You... No, está esperando, <laughs> está sentado. Ah, okay. Ah, ya se fue. <risa> Lo que pasa es que mi esposo le está preparando la comida y le está exigiendo que le dé ya la comida. <risa> y, que se, y que se le dé bien calientita. Si no, no la va a comer. Ah, sí, <risa> si no, no se la come. No, si sí es cierto. <risa> <risa> ok, that's good. That's good. Don't worry. Okay, teacher. Yes. Bueno, entonces yo cuando necesito dinero extra. Préstamo. ¿Cómo sería si no, cuando necesito ¿verdad? dinero extra realizo no, un préstamo? Um, ¿Cómo sería? Uh -huh. Sería buen. ¿Cómo, ¿Cómo sería ahí, Fernando? Okay. Bueno. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué queremos? ¿Buen a inir? Ok, that's good. ¿Buen a inir? When I need extra money. Yeah. I don't know. Okay. 
Yeah, yeah. I will. I will go work. Long. Ah, I will. I will get along. Okay. Ah, uh -huh. está más bien pronto. Yeah, yeah. Uh -huh. What? Yeah, that's good. But remember, Tatiana, uh, you're gonna put a comma, right? Don't forget the comma. No yeah, more. yeah. That's good. Amazing. <laughs> <laughs> nice. Congratulations. Thank you. Good teacher. Ah, yeah. Eh, seguimos con. ¿Cómo sería la segunda parte después de la coma? Wait, I will... Wake up very late. Uh, uh, Vaya, uh, coma, I will get along. Uh, yeah. Get, get along. Yeah. Ah, okay, teacher. Okay. 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 Está wow. fallando el internet. Yeah, ¿Qué, haría si yo, ¿Qué haría si yo me levanto tarde? Wake up. Yo no me baño. Ajá, ajá. ¿Qué haría, dice, si... ¿Qué haría si me levanto tarde? If you wake up very late. I will go work. Ok. Está fallando but, bastante el internet. Yeah, yeah, but, but remember that you're going to use when, if, or uh, another clause, time clauses, right? Hola, hola. Hello, hello. hello. Sí. Es que se está, como que está fallando el internet. Ok, don't worry, Tatiana, we're going to work in that condition. <laughs> sí. eh, eh, para la, te, si me levantara tarde, bueno. yo llegaría tarde. Ah, bueno. cuando yo me levanto tarde, así. Yeah, yeah, that's sí, good. Sí. When, mm -hmm. I, When I wake, I wake up. Very late. Very late. Coma. Coma. Yeah. <laughs> I will. Yo eh, llegar. Will yesterday. No, no, no. Tarde. Tarde. No, le, llegar tarde. Okay. I am. I am. Late. Ah, yo, yo llegaré, yo estoy. Oh, yo estaré, I am late. For, I am late. For work. For work. Pueden hacerlo así o I will be late for work. Oh. Whatever you want. Mm -hmm. Y si quiero decir, yo iría tarde, sería correct. Say I will go late for yeah. my work. Yeah, I will go late to my work. Solo que sería muy redundante en in inglés. Ah, ok. Porque ya somos a leader. Dice, dice, quiero decir, yo no me bañaría. ¿Cómo sería? Eh, I want to take a shower. I, perdón, perdón. Excuse me. I want or I will not take a shower. No, I will not take a shower. Yeah. Oh. <laughs> <laughs> oh, oh my gosh. But you need shower, Clement. <laughs> I, I want to take a shower until I return home. Hasta que regrese acá. La ventaja es que con el aire acondicionado no no suda mucho uno. Yeah, yeah, sure. <laughs> no, no, no have olor. <laughs> <Sure>. <laughs> But smelling, right? Smelling, <laughs> <laughs> okay. okay. Okay, that's good. And the next question. ¿Qué harías si tú estuvieras en vacaciones? Hola. Hola, hola, Tatiana. Ajá, ajá. Es que me está fallando el internet y casi no escucho. No. Vaya. La uh, number five. Uh. Uh -huh. Yeah. Okay, guys, continue working. I'll see you in a moment, right? Thank you. Okay, Welcome. Podríamos. Y el otro es wake up very late. 
Oh, really? <laughs> okay. Mm, I don't finish, teacher. Ah, you don't finish? Are no. on vacation. Va vacation or vacation? Vacation. 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 That's good. Vacation. Uh, Carlos. Okay, remember that in this case you're gonna use uh, the time clauses if or when. Right? For example, the first one says, uh, What do you do if you have extra money? Mm -hmm. uh, I'm sorry. Oof. Uh, <laughs> Oof. <laughs> Okay. Yeah. Uh, Wendy, said, Wendy podría decir, uh, if I have extra money, aquí ya utilizamos las time clauses, si, uh -huh. extra, coma, I will buy lo que sea, o I will go donde mm -hmm. sea. You mm -hmm. said <laughs> Yeah, tell me. Uh, and the, the answer of question five, this, do you dislike? The answer is correct. No, I don't, para afirmar, o para negar. Para negar, yeah. Para negar. No, I don't. That's right. Okay. Solo okay. había uno. Uh, if you can roll up, yeah, like this, this one. Are you eager about sharing your ideas? Uh, this one, yeah, you can answer like this. I'm eager, right? Con el verbo to be, porque les preguntaron con el verbo to be. Nice. Uh -huh. yeah. Teacher, uh, uh, how do you say uh, cierre contable anual? It's correct, uh -huh. annual accounting close. Yeah, sure, that's right. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. That's good. Continue working. I'll see you in a moment, right? Okay. <laughs> I'm going to give you some minutes more, a couple of minutes more. Good. Okay. Um, Gwendy, what do you, if you have extra money? Money. If I have extra money, I will go on trips. Okay. Yes. Okay, Carlos, what do you aquí creo que me falta un do. What do you do? Si tuviera mm. tiempo libre. What do you Uf, do también. if you have free time? Aprendería otros idiomas. If I I uh, have free time. I will learn real. Espérenme que se me olvidaba la coma. <laughs> Many idioms. Mm. I, I, I will or, uh, or, or I, will, I learn. I will learn. Yeah, Aprendería. I will learn, yes. I will learn it's many uh, idioms. Yeah. Like a teacher. Yeah. <laughs> it's okay. Like it's or language. Idioms or language? It, uh, idioms uh, is like uh, frases idiomáticas. So, muchos idiomas. You want to say? Mm -hmm. Okay. Uh, language. La uh -huh. Languages. Main language. Así. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Maybe. Okay. See you in a moment. Bye bye. Okay. Bye bye. Bye, Después de trabajar. After work. Salir de parranda después. Ajá, algo así. Como ir a. Ah, va. ¿Y no, no te gusta salir con tus compañeros después del trabajo? Dice? No. Yes, I do. Yes, I do. No, no, I do. <laughs> no, we do. No, we do. No, no, no. All of those are yes. That's solo, good. We solo, love it. We love it. No, we do, no, we do. Le pongo entonces. No, ajá, no, we do. Ajá. No, we do. 
pero ese sería doesn't, ¿no? ¿Verdad? No, porque no es tercera persona. Yeah, yeah. Because you are talking about the entire group. No, we don't. Yeah, no, we don't. Ajá, cabal, no. Uh -huh. No, we don't. Okay, that's good. Okay, I will see you in a moment, guys. Okay, nos okay, falta okay. todavía. Okay. okay, that's good. Don't worry, continue working. ¿Está bien? Oops. Pero eh, yo rentaría. Yeah, Ajá, sí, está bien. Okay, hello, hello. Did you finish? No. Por no, el tercero sea. vamos. Really? <laughs> Ok. Vaya, entonces, ¿por qué? Because we have more ideas. Ajá, pero no sé si es more o most. More, okay. más. More, más. Yeah, where. Yes, yeah, yeah. And remember. Uh, because... Yeah, yeah. G give me the answer, please. Ok. Uh, do you like working in big groups? Yes. Why? Because we have more ideas. Uh -huh. I don't know it's correct to say more or most. I have this question okay. in this sentence. It will, be, it will be more because most is como la mayoría. Most of the ideas. Oh. Okay, okay, that's good. But in this case, uh, Tatiana and the rest of the group. You have to use gerunds. Tienen que utilizar los gerundios que le grabamos ING. Es decir, eh, acá dice, eh, ¿cuál pregunta es? Number one, two, three, or four. Or five. One, one, one. One, one. Okay, that's good. Do you like working in big groups, right? You can answer, I like working, or you can say, yes, I do. Ah. Yes, I do. Then you have to answer, uh, working in groups is the best option. Trabajar en equipo ah, es la mejor opción. Yeah, it could be. Entonces ponemos trabajar con ING porque sería como el sujeto. Working in groups is the best option. Okay. Entonces sería working. I like working. Yeah. I like working. Yeah, it could be like this too. Teacher, y en el caso que, por ejemplo, mi, mi respuesta para Guay era porque hay más ideas. Ok. No trataba de decir eso, ponerle more, pero ah. no sé si sería correcto. Yeah, yeah, it could be right. Podría estar correcto, Fernando, solo que acá vamos a utilizar los gerundios, es decir, ah. eh, eh, vamos a agregar el ING después de like, después de hate. Y queremos utilizar esos ejemplos. El otro está genial, pero no se utiliza ningún gerund. Uh -huh. eh, vamos a... I like working. Ok. Mm. O sea que, digamos que si yo estuviera en una entrevista de trabajo, yeah. lo correcto sería, como lo estamos haciendo ahorita, no... O dependiendo del contexto, me imagino. Eh, ok, eh, dependiendo de lo que usted va a decir. Porque si usted dice, ah, working in groups is the best option. Usted lo puede decir, porque working ahí sería un sujeto. Uh -huh. ¿Ya? No sería un verbo. Eh, Por eso teacher. Le, ah, yeah. Sí, podríamos decir, I like, I like working because... Sí. Of course, you can say. Remember that... Because, after... la, para usar la idea que, decía, que, que estaba dando él. Yeah, that's good. Se puede... I, I like... I like working because we have more ideas. Yeah, that's right. I like it. Ah, okay. Much better. Like this. Thank you, Tatiana. Congratulations. Pues sí, hay, hay que tomar todas las ideas. <laughs> <laughs> okay. Es avanzado. Okay, okay. <laughs> I'll see you in a moment, right? Thank uh, you. Right Thank to you, teacher. We're going to have three minutes more. Three minutes more. Okay. Okay. Thank you. Otro lo dice los anuales y alguien dice él. ¿Por el qué? último. Okay, hello, hello. Mm -hmm. right. Hello, yes. teacher. <laughs> pues, yeah. mensuales, anuales. 
Teacher, ¿cómo, en la primera, ¿cómo, cómo la decimos? Eh, let me see. Ah, for example, you can say, in my company, we get a monthly report, like cash flow statement, ta, 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 ta. Mm. We do mm. once a year, this and this and this. Okay. Company. Okay. You finished, right? Yes. Okay, go ahead. Déjala, la voy a poner. ¿Quién dice primero? ¿Cómo se dice nuestro o nuestra? Our. 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 Casi como our ahora. Company, yeah. Our company. In our company, monthly report, uh, cash flow stains, income stains, balance sheet. Okay. And One year, annual budget, budget, budget equipment stains. Okay, okay. Because the monthly reports help the company to control the business activities before do an accounting close. Yeah, really good. Thank you, Wendy. Nice work. Okay, continue. Uh, okay, I ask. Uh, when, ah, do you like Daisy? Do you like working in big groups? Yes, I do. Because, oh, se me va la pantalla. Okay. Perfect. Because I, I love learning and. Se, Because I learning um, and sharing another experience. Yes. Okay. Uh, Carlos, are you eager about sharing your ideas? Yes, I, I'm eager because I like sharing my knowledge. Okay. Uh, Wendy, do you like working with multitasking people? Yes, I do, because I like working in team. Okay. Teacher, ask, ask me, please, number four. Okay, okay. <laughs> <laughs> okay, do you enjoy finish work early? Yes, I do, because I avoid stress. Very good. And uh, Claire and Wendy, do you dislike hanging out with colleagues after work? No, we don't. Really, really, we like helping to out. Okay, that's good. Mm -hmm. uh -huh. Okay. Um, Claire, Claire. Wendy, what do you do if you have extra money? If I have extra money, I will go to Steve see Real Madrid. Okay. <laughs> <laughs> yeah. <Right>. Okay. <laughs> Carlos, what do you do if you have free time? If I have free time, I will learn many languages. Okay. And Daisy, what do you do if you need extra money? If I extra money, money, yeah. I will use my savings. Savings, yes, really good. Uh, Mary, what do you do if you wake up late, if, very late? Okay, if I wake up very late, I won't eat breakfast. Okay, that's good. Yeah. Oh, nice. <laughs> And Carlos. Uh, what do you do if you are on vacation? Well, go to the beach when we are on vacation. Okay, okay, nice. Congratulations. Really good work. I like it. Uh, because uh, now I understand that you can use the uh, time clauses also the Germans. And I like because you Uh, now are able to, you know, to build your own sentences and use your previous knowledge. That's nice. Thank you, guys. I'll see you in a moment, right? 
el que... importante para llenar la samples, la, la acerca de la encuesta. Ok, see you. Sí, sí. Hello, hello, did you finish? <risa> pues <risa> faltan los, los, ¿cómo se llama? Cero condicional. Cero condicional. Ya terminaron los gerros. Yes. Yeah, ok, and we're gonna practice just the gerro. Los gerro, vamos con los gerro. Because of this. Ah, ok. Sí, no dijo pasar, no le hable así, aprenda a ser distinto. Escritera, esta. Ok, great. Ok, go ahead with the gerro. No, no, cada uno. ¿Cómo? Ya, yeah, ya. Yeah. Mm. Bueno, si quiere inicie usted, eh, Fabricio. Va, ok. Después que le eh. dé Carlos Enrique y después José Ángel Santos, de ahí termino yo. Sí. Ok, ok. Este. When you work, this. Do you like working in big groups? Yes, we do. Y ahí sería contestarlo con Yes, we do. Yes, I am. No, ¿verdad? Como lo hicimos entre todos, ¿verdad? Yes, we do. We like sharing ideas. Yeah, ideas. Ideas, ideas. Okay. okay, continue. When you work, are you ever about sharing your idea? Yes, we do. Ideas. Yes, we do. We like to look in new points of view. Yo, very good. Nice, William. Eh, solo ahí el we like to look in. Ese tú lo borramos. Solo we like looking. De un solo. Ah. Uh -huh. Yeah. Porque estamos utilizando el gerund. Ok. Eh, continue. Continue, guys. Go ahead. When, when you work, uh, do, do you like working with multitasking? People, yes, we do. Yeah, we find less difficulty, difficult in performing tasks. Okay, very nice, Jose Angel. Okay, continue, Carlos. Hey, Joe, Joey. <laughs> okay, okay, go ahead, Bill. When you work, do you enjoy finishing work early? Yes, we do. We making you feel satisfied with our service. Okay, thank you. Okay, go ahead. Siguiente sería, when you work, do you dislike hanging out with college after work? Yeah. No, we don't. Okay. We, al we always like to eliminate stress by having Healthy fun. Okay, that's good. Nice, amazing, guys. Okay, uh, because of the time, we're gonna, you know, stop this activity like this. Thank you so much. I appreciate your work, and I'll see you in a moment, right? Okay, thank you. Finish the the, the last activity. Thanks. Okay. Welcome. Okay, Hi, teacher. Okay, hello. Hello. How are you? Hi. Did you finish? Yes, teacher. Yeah, for, okay. okay. <laughs> We're going to go back to the last uh, example, right? Vamos a irnos de último a la, uh, vamos a irnos hasta la última. Okay. Eh, eh, because of the time, por el tiempo, recuérdense que tenemos que llenar la samples, right? Okay, okay. that's okay. okay. Go ahead. Okay. Eh, si quieres me preguntas, Mar Marvin. Sí, ahorita. What do you, what do you if you? Have extra money. Uh, if I have extra money, I will travel to work. Yeah, that's good. What <laughs> do you do if you have free time, Marvin? Marvin? If I have free time, I play football. Yeah, Carlos Alfonso, what do you do if you need extra money? When I need more money, I will rent a car. That's good. 
question, question. Jorge, what do you do, do if you wake up very late? When I wake up very late, I won't take a breakfast. Okay, that's good. Nice. Nice. Yeah, Marvin, what do you do? You do? Albert. Okay, Marvin, what dale, do you Carlos, do dale. if you are on vacation? On the quarantine is over, I will visit my girlfriend. Okay, that's good. Lovely, right? Nice. Congratulations. You did it so nice. I like it. All is right. Okay, uh, guys, thank you for your work, right? I'll see you in a moment on the main session, right? Thank you so much. Okay, good job. Hey. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Hello, hello. Did you finish, right? Eh, yeah. no Vaya, ahorita solo voy a tomarle una foto porque... Okay, okay. Because of the time, uh, we got to go to the last activity. Vamos a irnos hasta la actividad, la última, de las five questions. Ah. That's it. Go ahead. Mm -hmm. yeah. Ahorita. Ahí estamos. Porque teacher la noche joven. Ah, ah yeah. No, but we had to uh, complete a sample so later on. Tenemos que llenar una encuesta, ¿de acuerdo? Ok, go ahead. Ya nos pasamos media hora. <laughs> ok, that's good. Vaya. It's important today this encuesta. Yeah, yeah. Va a ser una pequeña ahí encuesta de satisfaction sample. Ok. <laughs> ah, that's good, nice. I like no. it. Eso no, hombre, cabal, esto no se trae doctor, Tatiana, está bonito. Yeah, yeah. No. <laughs> Por eso dicen que donde llora está el muerto. Yeah, sure. Ah, oiganlo. Vaya. Right. ¿Quién comienza? Digamos, la Yo. primera, digamos una cada uno. Ah. Okay. Do you like working in big groups? Yes, I do. Why? Because we have more ideas. I like working because we have more ideas. Ideas. I can work. Eh, Marlon, when you okay. when you work. Marlon. Sí, que tiene problema. Hola, 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 hola. Hoy sí. Hola. Hoy sí, hoy sí. Ah, aquí está. Espérame, que solo que estoy, es que, es que estoy descifrando cómo está aquí la cosa. Ah, aquí está. Are you hear about sharing your ideas? Ideas. Ideas. Yes, I do. Yes, I hear about sharing because like listen okay i like listening very good nice okay continue when you work do you like working with multitask multitasking people yes i do because uh perdón why <laughs> <laughs> Excellent. I like working with multitasking uh, people because it's faster to finish. That's awesome. Very good. Ve, quiero ver el siguiente. Okay. Yo voy a tomar otra foto. Take a picture, right? A ver. In my, in my phone, have much picture. Oh, really? Oh, my ya, ya, me vieron, ya me vieron el desorden de la mesa. <laughs> <laughs> okay, we're going to wait for Wendy. A right? ver. Sure. Una pregunta mientras yo tomo la foto. Sure. Y a mí me sale el 80% de asistencia. <laughs> uh, <laughs> no, no sé, I, I don't think so. Creo que no, no, no sé, la verdad ahí. Fernando, vamos a ver ahí. Uh, you can call to the English Corporativo, right? And explain your case. 
Eh, ellos sí saben ahí exactamente eh, ahí ese porcentaje, Fernando. Ah, ok. Ni modo, I worked in paper, explique. Yeah, yeah, that's good. Ok. Do you enjoy, enjoy finishing work early? Yes, I do. I enjoy finishing work early because I can see my favorite series. Series, yes, pretty good. Sure. Tatiana? Uh, do you dislike ha hanging out with college after work? Así, verdad? Yeah. Yes, I do. Uh, I dislike uh, have, having or yeah. having? Uh, having. Having uh, out with college um, after work because. I guess I'm going to say that. Okay. Son because, muy bolos. Because they Son muy bolos. Ah, very, very, very. <laughs> Very bolo, dice. Wrong <laughs> <laughs> people. Okay, okay, that's good. Okay, amazing. Uh, uh, guys, I'm gonna finish this activity in this uh, time, right? Because we got to, we want to go to the main session. I'll see you there. Thank you so much. Good Thank job. Thank you, teacher. Okay. Okay, let me see. Yeah, sure. That's good. Okay, guys, uh, we are about to complete the um, sample break. Vamos a complementar la encuesta. Thanks for all of your work. That was so nice. Unfortunately, this activity, you know, it takes more time than what we thought. Nos tomó más tiempo de lo que pensábamos, pero ni modo. Eh, la noche es larga, así que. We're going to complete uh, uh, the activity for today's class, that it will be the sample, right? Que será la encuesta. Todos recibieron un, un uh, mensaje en your WhatsApp? Yeah. I hope so. Espero que sí. Yes. Yeah, yeah, sure. Okay, I'm going to show you something, right? Veamos acá, chicos. Eh, hicimos esta actividad. Estaba muy genial. It was so nice. Right now, we're going to go to the complete the sample, right? Vamos a complementar la encuesta. Este fue el mensaje que recibieron. Yeah. Yeah, say yes, yes or no. Yes. Yes, yes, yes. Yeah, yeah, cool. Okay, the most important part that I need to, uh, to understand is this one, right? Eso es lo más importante. Ustedes tienen que poner esta información correcta, orden de inicio. Es esta. Todos estos números que están acá, correcto. No vamos a poner otro porque sería otro grupo. Eh, esto lo recibieron, ¿verdad? Yeah. Sí. Ok, that's good. Luego, nombre del proveedor con el que se capacitó. En este caso sería inglés corporativo. Vamos a desplegar una pequeña pestañita que aparece ahí. Y luego, Regal International SADCB. Good. Eh, then, the name of the course. Y sería inglés principiante módulo 4. Así como está ahí, lo vamos a llenar. Así como está ahí, no le vamos a agregar más ni menos. Ok, luego la fecha que inició el curso. Esta fecha, 27 del 07 del 2020, right? Y luego la fecha en que finalizó el curso, el 28 de agosto del 2020. Todos estos datos tenemos que manejarlos. Luego, este es el enlace de la encuesta. Damos clic y nos va a aparecer lo siguiente. Eh, esta, eh, this part right. Veamos, esta va a ser una encuesta de satisfacción que nos pide Insafort para este programa de inglés, que es especialmente para ustedes. Veamos, todo lo que vean con eh, espacio rojo, con esta cosita rojita, es obligatorio. Van a ver en todas las preguntas, así que todas son obligatorias, right? Veamos. <coughs> No, well, it says, uh, tienen que ingresar su nombre completo, uh, per, per, perdón, a ingresar el número completo de la orden de inicio con guion, guiones y pleca. Uh -huh. Que ya ustedes lo recibieron correctamente como lo recibieron, que era este, orden de inicio. ¿Sí? Lo podemos ir llenando ya, teacher. 
Ok, ok, si pueden ahorita y abran la encuesta, llenémoslo juntos. Okay, bueno. ok, ok, vamos, abran ahí, vamos a dar un minutito. No sabe cuánto le queda. Ok, das que Donde dice ingresa el número completo, es el que está arriba del ejemplo, ¿no? ¿Ya? Es ya. el 26, no sé qué. 26, 68, no es un número de teléfono, es la orden de inicio. <risa> Teacher, they send in, for, in email. No. Yeah. Email or, or WhatsApp. Okay. Sí, que en el WhatsApp no me parece como link, si no lo puedo dar clic. Ah, ok, entonces busquen en el mail. Ahí, Fabricio. Ok, ahorita lo. Okay. En el WhatsApp, hasta el final del mensaje sale el link. Yeah. Sí, pero, pero me sale como texto. No, no, no me da. Donde dice leer. No, dale, dale leer más. Abajo al final te sale el enlace. Sí, sí, el no, pero es que el, el, el enlace está como texto, no, no me aparece para darle clic y que me abra la pantalla. Sí, no, no aparece como, como link, aparece como texto, yo, ya es, yo también. No se le puede dar clic. Ok, se lo voy a compartir. Y, y esa no la pueden reenviar en el grupo. Ahorita lo hago, ahorita lo hago. No, teacher, en in, in, in email o en chat. Ahí está, eh, on WhatsApp group. Ah, ahí sí, ahí sí. Ya, clic on. No, no, no. Denle clic ahí, chicos. Con los guiones hay que ponerle el número. Sí, con los guiones y las sí. técnicas. Bueno, pero es que entonces... Ya lo estaba mal, 59. Le puede copiar. 68. Eh, Fabricio, ¿pudo abrirlo y el resto de los... Sí, sí. Yeah. Sí, así como lo mandó, sí, teacher. Sí, teacher, sí, nosotros estamos llenando los datos. Pero no lo Gracias. Here for you, right? Calmado. <risa> 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 okay. Donde dice el nombre completo es el de nosotros, ¿verdad? Okay, vamos esperándonos ahí a que todos hagan esa parte. Y... Ah, ok, ok, perdón. Okay, okay. Okay. Everybody finish to the orden de inicio? Yes. Yep. yes. Con guiones yes. y plecas. Con guiones y plecas. Veamos ahí, chicos. Eh, la question number two está fácil. Nombre completo. No se le va a olvidar. It's your, your full name. Es un nombre okay. completo de acuerdo al Google. Como ustedes lo ingresaron al, el, a la empresa. Right? Si ustedes se pusieron otro nombre, pues... Tienen que agregar ese nombre. Si <risa> tienen dos DUIs, el del DUI que, que entregaron. Right? I'm just kidding, right? <risa> el de, así como aparece en el DUI, me imagino que lo llenaron. Así de la misma. Eh, teacher, el número de celular con guión o solo los números. Ok, ok. Let's see. Luego, uh, we're going to have this. Correo electrónico. Ok, permítanme, Tatiana. El correo electrónico. Ah, sí. Ok, el correo electrónico que ingresaron para dar inicio al curso. No van a agregar otro. Si, por ejemplo, en mi caso tengo como tres correos, pero solo el que uso para trabajo. ¿sí? El de la plataforma. El de la plataforma, correcto. Ese mismo que ustedes usan para eh, eh, dar inicio a este curso. Muy bien. Luego el número de celular. Eh, con guiones y sin guiones está right. Yep. yep. Ok, that's good. Okay. Un celular, igual el mismo número de celular que están en el grupo de WhatsApp. Si tienen otro número de celular, no pongan el otro, pongan el que ya ustedes se ingresaron o al que se asignaron a este grupo. Muy bien. Ok, cuando hayamos terminado esas partes, you got it, right? Ahora sí. Yes. Sorry, yeah. you yeah. can share the number. Number the question one. I know how this email. Uh, yes. Encender la luz. Ah. Ya te cago. Ya. Okay, this one. Uh, <laughs> orden de inicio. All of these numbers, right? 26, 87. Es que tengo que cargar. 26, 687. Yeah. 5930. Guión 5930. In English. 
Okay. Okay. Yes. Yes. All right. Young. Oh, oh. Ah. <laughs> <laughs> yeah. Do a zero. Do a zero, four, Thank you. That's good. Thank you. Thank you. You're welcome. Luego, eh, Fernando, el nombre completo, según, según el tú y como ingresó al curso. Teacher, es que solo la primera, eso no había notado, pero ya voy por la donde nos quedamos todos. Ah, ok, ok. okay. Thank you, thank you, teacher. Barbaridad. Lo <laughs> 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 más importante. Okay, then we get the, uh, this one, number five, sexo, right? Ahí ustedes, eh, femenino, masculino, male or female, right? Ahí no nos vayamos a... Nombre, a... nombre del curso, inglés principiante, módulo 4. Eh. Okay, okay, give me a minute. Vamos a ver, vamos a ir despacio. Luego, empresa donde trabaja, así como ingresar los datos. I'm sorry. Luego, nombre del proveedor con el que se capacitó que es el que mencionábamos acá. Inglés corporativo, Regal International, ahí les va a aparecer. Ahí se lo despliega, teacher, yes. en la misma encuesta. Ahí, ahí. se lo despliega. Yes. Sí, yes. sí. Ok, ¿ya tenemos hasta ahí todos? Yes. yes. Sí. Ok, amor, continuo. Acá, nombre del curso, tal cual lo dimos en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp les mandé un screenshot donde van a encontrar el nombre del grupo, si no, aquí vamos a regresar. Es este, inglés principiante módulo 4, tal cual está ahí, inglés principiante módulo 4. Luego acá, chicos, esto ya es personal, aquí valoren los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí ya ustedes consideran todos estos parámetros. Si es, fue insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Y solo eso tiene. Ok. Entonces contestamos eh, estos tres eh, parámetros acá. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las op de opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Y ahí usted llena de acuerdo a lo que usted considera correcto. Esto es parte, es personal. ¿Sí? Entre más sinceros sean, va a ser mucho más efectivo para la empresa y para nosotros. Bueno. Uh -huh. <laughs> <laughs> That's good. You, you say bonus, teacher. <laughs> you have ten. <laughs> you, you have ten, you have bonus. <laughs> All right, I don't think so. <laughs> okay. Okay, uh, let me know when you finish this part. Yes. Yeah. Okay, cool. Uh, then you're going to have to know <laughs> in what fecha inició el curso. Ya saben en qué fecha inició. 27 de julio. 27 de julio. Ya pasó un mes, por Dios. Yeah, like this. <laughs> <laughs> okay. Eh, ¿Ya terminaron number 10? Yes. 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 Okay, we're going to continue at this one. 11. ¿En qué fecha finalizó el curso? Today's date. La fecha de ahora. Right? Mm -hmm. 28. Mm -hmm. Today we finish this beautiful course. Carlos, como no se conectaba, que no le ponga, teacher. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Ok, you got it? Yes. 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 Igual, este entramos a una pregunta muy personal. Ahí, a conciencia de ustedes mismos, recuerden, entre más sinceros sean, es mucho mejor. Eh, la verdad es lo mejor que puede haber. Así que, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Satisfecho, insatisfecho. Ahí el que ustedes deseen. Eh, es personal, nadie se va a dar cuenta que Fabricio dijo esto, que Fabricio no, <risa> Va Fabricio, te voy a buscar y pones. Ok. No, no se va a dar cuenta y puso el nombre al principio. Sí. <risa> Ey, qué bárbaro. Ya lo exhibiste. <risa> okay. Let's see, you got it, right? Yeah. 
Okay. Then we're going to continue yes, yes. this one, 13. Mencione que otros puntos son de su interés. Ahí, eh, no sé si se les despliega algo o no. No, 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 no hay nada. Bien, ¿Qué otro curso sería de su interés? Módulo 5. ¿Cómo qué cursos hay? Okay. <risa> <risa> eh, si es de inglés, módulo intermedio, si ustedes sienten que es muy básico, avanzado, si creen que ya necesita speak fluently, right? Eh, no. eh, o módulo 5, o inglés acá, no sé. Principalmente uno otra vez, teacher. Ok. <risa> <risa> ok, go ahead, like this, right? Eh, sí, mm -hmm. también hay otros programas de Excel, PowerPoint, eh, no sé, uh, that one, right? Ok, you finish? Yeah, sure. Ok, en the last one, number one. Comentar. Eh, lo que mencionábamos siempre, que comentaran ahí en el foro. Esto es similar a eso, pero acá van a poner un comentario a ustedes acerca del curso, obviamente, right No le den enviar, por favor, todavía. Eh, van a poner un comentario ahí. No ah. El curso me gustó, no me gustó. Eh, esto me hizo falta. No sé, un comentario acerca del curso. Cuando hayan terminado y le den enviar, necesito que le tomen una picture o hagan un screenshot de esto, dando constancia que ustedes terminaron. Solo no, la, la información es muy personal. Eso solo lo va a ver en esa forma. Entonces, cuando tomen esta captura de esta eh, finalización de la encuesta de satisfacción de inglés, la mandan al grupo de WhatsApp con su nombre, Carlos Alfonso Alvarado. Y past, manda la eh, screenshot, right? Manda esa captura de pantalla. Okay. ok, you got it? Yeah. Excelente. Hoy sí ya le damos enviar. Ok, ya le enviar y le toman una captura de pantalla. Póngale algo. <ríe> eh, y lo manda al grupo de WhatsApp en estos momentos, please. Ok. Yeah. Hi, teacher. Yeah. Okay. Nice. Okay, that's good. Yeah, Fabricio, yeah, lo envió. Hi, teacher. Check it out. Okay, Carlos, Mejia, question? Eh, eh, perdón, me, me, me quedé este, a esta pantalla donde dice gracias, es la que la vamos a tomar la sí. captura. Yeah, a esa, a esta última. Okay. O sea que la enviamos y nos aparecerá esta pantalla. Esa pantalla toman una captura y la mandan al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Por ejemplo, ah, yo solo mi nombre y el, un apellido le puse. Ah, okay, ah, okay. está bien, okay, no, no, está muy bien. Pero su nombre completo está bien. Se puede okay, volver teacher. a reenviar. <laughs> okay, okay, teacher, thank you. ok, you're welcome. Very good. Tiene otra, tiene otra. Ah, ok. Ok, nice. Por el, in, por el Inter no se va a teacher la... Ah, está bonita. Yeah. Ah, ok, ok. We're gonna wait for a while, right? Vamos a esperar un minutito ahí para que envíen las screenshots because it's really important for us to, um, to have this information. Ok, nice. Okay, everybody finish? Yes. Yes. Yeah. Okay, uh, raise your hands. Los que ya terminaron, levanten la manito. <laughs> okay, that's good. Solo tres. Okay, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Okay, that's good, nice. Fernando, casi no lo veo, Fernando, ahí. <laughs> Aquí, teacher. Ah, okay. Yeah, yeah. ok, thank Lo you. Lo que pasa es que no he pagado la luz. Ah, ok. <risa> Aprendice. <risa> me pasa Pero, que no, no le pago. No pay. Desde marzo. Ya le voy a escribir a Nayib. <risa> okay. Ya te va a llegar la cajita solidaria, compañero. <risa> 
nos va a llegar la energía, nos va a llegar la pregunta. Ok, everybody finish? Yes. Yes. Yeah, question? No, question teacher. Yeah, yeah. Eh, yo, yo, le había, yo le había mandado el número de, del 64, 88, 62, 39. Ok. No sé si, no sé si este, eh, tengo que mandarlo a este, a este grupo también. Sí, al de ese grupo de WhatsApp, eh, José Ángel. Vale, está bien. Está bien. Grupo 11, CP407-2020. ¿Ya? Yeah. Ok, that's good, nice. Ok, guys, we are about to finish with today's class and we're going to pass the attendance list. Vamos a pasar la lista de asistencia, así que when you hear your name, please say, Hi, I am here, present, ready, and so on. Por último, a ver. Yeah. <laughs> okay. Ah, qué nostálgico. <laughs> We're gonna cry, right? Wendy, Saraí, Bonilla. I'm here, teacher. Okay. Eh, eh, Fernando de Jesús Roldán Torres. Present, teacher. Okay, thank you. Carlos Antonio Mejía Hernández. Vaya cosa, no llega ni el 80. Gracias. <laughs> okay. okay, let's see. Pero aprendí, pero aprendí, teacher. Okay. That, that's the most important part. Eso es lo más importante. Okay. okay. No okay. podemos quedar hasta las 11 de la noche para recuperar. Ah, sí, no, vale. no puedo quedar conectado hasta la mañana. <laughs> okay, let's see. Uh, we're going to have a, a little quote at the end of this module. We have a small quote. So we're going to read this. Alguien que me quiera ayudar a leerla in English, please. Raise your hands. Okay. Okay, it's you. Focus. Focus. Okay, to success. Is to focus on goal, goals, not obstacles. Yeah, really good. Thank you, Tatiana. What does it mean, this guys? La llave. La llave del éxito es Esto. enfocarse en las metas en o en los goals. No obstáculos. No, no, no obstáculos. Obstáculos. Very good. Nice. Now I'm really, you know, feel so happy because. Eh, siempre tenemos que concentrarnos en, la, en el éxito. Básicamente depende de concentrarse en las tarjetas, no en los obstáculos, right? Eh, así que, I don't know what do you think about this quote, opiniones acerca de este pequeño pensamiento ahí. En Spanish o en English, whatever you want, it doesn't matter. Yo creo que tal okay. vez yo tendría un gran ejemplo porque de verdad yo cada vez que hablaba, hablaba con Carlos Alvarado, con mis compañeros en grupo, realmente eh, siento yo de que me ha ayudado bastante. Me, en las pocas veces que me conecté o hacía las tareas, pues de verdad ese poquito me ha ayudado bastante un poquito en el flujo de, de, de mis conversaciones. Tal como se lo decía en los 10 minutos, pues que yo soy inglés Spanish. Ok, ok. Y parte, y parte en inglés. Yeah. Y hoy con esto, pues, hay cosas que de verdad se me han encajado un poquito más y, y sí entiendo un poquito más porque estoy entendiendo. Okay. Me estoy enfocando en esa meta, pues, que es realmente desarrollar el idioma. Ok, nice. Mm -hmm. Fernando, congratulations. for you, Ray. Okay. ok. ¿Alguien más, chicos, ahí que quiera dar una opinión? Somebody else who mm -hmm. give an opinion about this quote. Mm -hmm. Okay. Now don't be shy, you can do it. Then you're gonna cry it alone, right? It's better to cry. <laughs> <laughs> okay. Hola, no, la verdad que. Okay. You are ahead, Tatiana. No, la verdad es que este es un ejemplo la clase, 
Okay. Que, por ejemplo, yo estuve enferma muchos días, eh, pero con el sentimiento de que si quería aprender, siempre me, me siempre estuve presente. Solo una clase falté, pero fue que estaba súper mal. Yeah. Y, pero cabal la meta, por, por conseguir la meta, eh, vencí un poco el obstáculo de mi enfermedad. That's good, amazing. Incluso que estaba cansada después de trabajar, igual. Okay, that's good. I like it. Thank you so much. Okay, thank you. Uh, somebody else? Alguien más ahí, chicos? En mi caso, eh, siento que para uno obtener un resultado, tiene que fijarse en una meta. Yeah. Los competidores cuando inician una carrera, tienen puesto el ojito en la meta. Entonces, en este caso, hay veces de que tenemos problemas en nuestra no hay que enfocarnos en eso, sino más bien en llegar al final y vencer todo eso. Ok, ok, that's good, Marvin. Thank you so much. Ok, vamos por el tiempo a una today class. Ok, somebody else. I want to express your ideas, your feeling, your emotion. Ahí mejor el, el tirulay nos está diciendo, hay unas palabras de aliento. Se está sorprendido, wow, wow, dice. Ah, ok. Ok, go ahead. Bueno, pues yo voy a ser la última. <risa> eh, yo creo que, bueno, lo personal eh, ha sido un gusto conocerlos a todos. Vea, era mi primera clase en inglés en línea. Yo decía que no iba a ser igual, <risa> pero, o sea, como dicen, me aventé. Yo dije, bueno, algo se me tiene que quedar. Eh, empecé presencial, ¿verdad? Y ahora, pues, por la por la situación, pues estamos ahora así, ¿verdad? Hay algunos que sí ya habían empezado virtual y creo que han agarrado como más la onda de la plataforma y de escribir, y, y, o sea, para mí créanme que ha sido bien dificultoso eh, porque mi trabajo es como bien manual, cansado en el día y ya en la noche es como un esfuerzo, esfuerzo extra, ¿verdad? Que hay que hacer para poder concentrarse y aprender. Okay. Entonces, pero sí, eh, algo, algo creo que he aprendido y, y gracias, teacher, y, y a todos, vea, porque todos también son, son bien aplicaditos. Yeah, sure. Thank you, Wendy. That's awesome, right? Okay, guys, uh, basically, uh, most of the time, think and focus on the goals, right? Not on the start. Guys, uh, I'm going to find some people that all the time think en lo malo, ustedes que piensan en lo malo, no se va a poder, no esto, no lo otro, y la verdad es que sí podemos lograrlo. Así que eh, 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 los felicito a todos ustedes, porque todos son campeones y campeonas. I like it, right? And uh, congratulations for all of you. Eh, pues todo el esfuerzo que hemos hecho, yo creo que ha valido la pena. Incluso me aprendí unas nuevas palabras. Eh, ¿Cómo se dice ojeras? Alguien me preguntaba ahí. Ice back. Ice back. Ice back. Thank you. I have ice back. Ah, ok. Yeah. Y luego Fabricio creo que me decía cómo se dice callejón sin salida. <laughs> Suenan las cacerolas. Se dice en road. road. That's good, nice. Ven, aprendí dos palabras nuevas, así que todos aprendimos, eso es lo genial. Y pues conocimos ahí. The new faces, right? Eh, todos son campeones y campeonas. Eh, quiero felicitar ahí a Carlos Enrique Martínez Genoves, right? Santo Martínez, Jorge Alberto Ortiz Molina, 
Okay. Thank you. Okay, Marlon Ernesto Rodríguez Sandoval. Thank you, teacher. Thank you, Fabricio Jiménez eh, Herrera, right? Herrera. Eh, los de la, eh, básicamente los de la asistencia ahí. Completed, right? <laughs> Thank you. Ahí el number one sería Fabricio, eh, tiene todos los minutos, eso se pasó. Los, 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 <laughs> okay, uh, but thank you. I know that some of you got a problem with your health or with your family, right? But the most important point is uh, that today we finish this module, right? And I hope to see you soon. Um, okay, esa era una actividad extra, pero because I I feel, you know, muy caro, me siento orgulloso de ustedes, así que la vamos a saltar, right? Eso también la vamos a saltar. <laughs> this one, this one. Thank you so much, right? Okay, guys. Eh, that's it. Mi clase. Eh, así que la foto grupal ahí, sh, uh, screenshots, right? Hay que tener Okay, nice. Cool. De, así que preparen el imprimir pan, el, el pantalla o ahí si es en el teléfono vamos a poner la foto mejor de perfil okay. <risa> okay. sin trampa yeah, sure. ok guys uh, that's it for today class I really like to see you today thanks for all right I want to cry <risa> Uh, but unfortunately, over, please try to finish the homework and the final test because uh, si, se, si ya lo terminaron todos, ahora subo las notas a sus piezas y esos, eh, mm -hmm. ahí esas notas hermosas para que pues podamos tener ese diploma de module number four y puedan pasar al módulo cinco, right? Thank you. Nice, good job. Bye bye and see you. Bye later. bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Good night, Pamela. Gracias a todos. Cuídense. Gracias por la clase. Gracias por el tiempo que tocó. Y en realidad en, ha sido fantástico estar con usted porque nos hace partir, porque nos da la oportunidad de expresarnos. Okay, ha sido okay. una experiencia. Excelente. Gracias. Okay. Ya podemos sacar la visa. Ok. See you later. Mucho and... gusto a todos de haberlos conocido. De verdad que todos me caen súper bien. Y espero que estemos en el próximo módulo juntos. Nice. Me recomiendo. Nice. Nice. <laughs> okay. 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 Bye, Bye. 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 Bye 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 bye. Sí, me pasa. la clave. Nos vemos ahí. Bueno, aquí. Un gusto. Vamos. Ya vimos por qué nos caía el internet. Ah. <risa> ok, bye bye. Sí, bye bye. 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 bye.